மாணவர்களே இப்போ எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பார்க்குறோம் அவங்க என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க ரிசால்வ் இன்ட்டு பார்சியல் ஃப்ராக்ஷன் பகுதி பின்னமாக்கு டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நான் நேரடியாக கணக்கே வர்றேன் இங்கே பாருங்கள் டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ டினாமினேட்டரில் ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குது ஒரு ஃபேக்டர் வந்து லீனியர் ஃபேக்டர் அடுக்கு ஒன்றுக்கு கூடிய காரணை நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக பவர் ஒன்றுக்கு கூடிய ஃபேக்டர் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது பிரிக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறது நீ ரெண்டு ஸ்டெப் பார்க்கணும் இங்கே நியூமினேட்னுடைய எக்ஸ் ஸ்கொயர் பவர் ஒன்று டினாமினேட்டில் மொத்தம் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்போ இது அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இது ஒன்று ஸ்பிட் பண்ண முடியாதுங்காட்டி இது கோட்டடிக் ஃபேக்டர் இருபடி காரணை இப்படி இருந்ததுன்னா நீ என்ன கான்ஸ்டன்ட் சேர்த்தணும் சாதாரணமாக எக்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்பர் ஏ பை பி பை போட்டுடலாம் இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குங்காட்டி நீ இதுக்கு எப்படி எழுதணும்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் உனக்கு அதிகபட்சம் புக்கில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று மட்டும்தான் வர அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று வந்ததுன்னா மேலே எக்ஸில் எழுதுங்க ப்ளஸ் இதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஏபி வந்தாச்சு இங்கே என்ன எழுதலாம் சி பை எவ்வளவு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எழுதலாம் இப்போ நீ ஏ கண்டுபிடிக்கணும் பி கண்டுபிடிக்கணும் சி கண்டுபிடிச்ச கணக்கு முடியும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு எல்சி அப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இதை கொண்டு வந்து இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை கொண்டு வந்து இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணணும் அது சிம்பிள் அதை நாவத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்போது டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எல்சி போட்டேன்னா இது உனக்கு என்னமோ மாறிடும் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி இன்ட்டு இது அப்படி இங்கே வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் என்ன இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று தான் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ டினாமினேட்டர் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஈக்குவல் டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் நியூமினேட்டர் ஈக்குவல் பகுதிகள் சமம் தேர் ஃபோர் தொகுதிகள் சமம் அதான் போட்டிருக்காங்க அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ எக்ஸுக்கு நீ சூட்டபிளான வேல்யூ சரியான வேல்யூ கொடுத்து ஏபிசி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தட் பாருங்கள் இதை மட்டும் பாருங்கள் ஜீரோ பண்ண முடியுமானால் இது ஜீரோ பண்ண எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோ இன்ட் எடுத்து இது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகி சி கிடைக்கும் முதல்ல எது எதெல்லாம் ஜீரோ பண்ண முடியும் அதை பண்ணணும் அப்போ இந்த கணக்கில் ஃபஸ்ட்டில் புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று எங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு நீ எடுத்துட்டீனா இது என்ன இருக்கும் பாருங்கள் டூ இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஜீரோ இன்ட் எடுத்து ஜீரோ ப்ளஸ் சி இன்ட்டு இங்கே ஒன்று போட்டிங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன்று டூ டூ இன்ட்டு சி டூ சி இங்கே நெட் டூ அப்போ டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ தேர் ஃபோர் இந்த கணக்கில் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஒன் சி தெரிஞ்சாச்சு உனக்கு வேறு ஏதாவது ஜீரோ பண்ண முடியுமான்னு பாரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஜீரோ பண்ண முடியாது நம்மளால் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த கணக்கு பொறுத்தளவு ஈஸியான மெத்தட் என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வந்தால் ரெண்டாவது ஸ்டெப் எப்பவுமே ஈக்குவேட்டிங் கோஎபிசன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாவத்தில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஈக்குவேட்டிங் கோஎபிசன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னுடைய கிழக்குலே சமப்படுத்த ஈக்குவேட்டிங் தி கோஎபிசன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழுக்களை சமப்படுத்த கெழுக்களை சமப்படுத்த இங்கே பாரு இங்கே எதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குதா இல்லை அப்போ ஜீரோ இங்கே பாரு ஏ எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் என்ன ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ அவருடைய கோ எஃப்ஸ் இந்த என்ன ஏ வேறு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வராது இங்கே சி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ அவருடைய கோ எஃப்ஸ் இந்த என்ன சி எப்படி இப்போ சி எஸ் ஈக்குவல் என்ன ஒன் அப்போ இது என்ன ஆயிரும் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஒன் தேர் ஃபோர் 
ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கணக்கில் எவ்வளவு மைனஸ் ஒன் ஃபஸ்ட் இதை ஜீரோ பண்ணோம் வேறு வழி இல்லாமல் கோயிஃபிஷன் எக்ஸ் கேர் வரத்தோம் உன்னை அடுத்தது ஒரு வழியுமே எனக்கு தெரியலைங்க சார்னா கவலைப்படாத புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுரும் அவ்வளோதான் வேறு வழியே இல்லைன்னா புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்கே எக்ஸ் வர இடத்துல ஜீரோ போட்டுப்பார் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் இங்கே ஜீரோ போட்டோனே ஜீரோ இன்ட்டு எழுதிக்கு ஜீரோ இங்கே பாருங்கள் இது ஜீரோ இது ஜீரோ ஆயிரும் பி இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் என்ன மைனஸ் பி இது ஜீரோ ஆயிரும் ஒன் இன்டு சி என்ன சி ஆனால் சியினுடைய வேல்யூ என்ன ஒன் மைனஸ் பிங்கிறது என்ன ப்ளஸ் பி சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ அந்த கணக்கில் பியினுடைய வேல்யூ என்ன ஒன் ஏ தெரிஞ்சாச்சு பி தெரிஞ்சாச்சு சி தெரிஞ்சாச்சு அப்போ தேர் ஃபோர் சொல்லிட்டு எழுத வேண்டியதா டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஏ என்ன மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி பை ஒன் பை எவ்வளவு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதுதான் அவனுடைய ஆன்சர் அவசரம் இல்லாமல் நிதானமாக போட்டேன்னா போட்டுடலாம் ஓகே